హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు హర్షిత శేఖర్ ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ అంటే ఒత్తిడి చాలా వరకు మనం పొద్దున లేచినప్పటి నుండి నైట్ పడుకున్నంత వరకు చాలా స్ట్రెస్ అవుతుంటాం అంటే ఆఫీస్ ఆఫీస్ విషయంలో కానీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ విషయంలో కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇలా చాలా ఉంటాయి కదా అలా చాలా మనం స్ట్రెస్ అవుతుంటాం సో దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి నేను మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను అవి పాటించండి తప్పకుండా మీకు స్ట్రెస్ చాలా తగ్గిపోతుంది సో అవేంటంటే ఒకరోజు సమయంలో నీ కోసం నువ్వు కనీసం ఒక అరవై నిమిషాలు కేటాయించుకో అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో అంట అంట ఒక అరవై నిమిషాలు మన కోసం కేటాయించుకొని ఏంటి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇవాళ ఏం చేశాను రేపు ఏం చేయబోతున్నాను సో అలా మనం ఒక ప్లానింగ్ విధంగా వెళ్తే మనం స్ట్రెస్ చాలా అదుపులో పెట్టుకుంటామండి అండ్ సెకండ్ వన్ నీ ఒత్తిడిని గమనించుకో ఎప్పుడు ఉద్రేకం నుండి బయటపడాలో శాంతం వహించాలో గమనించుకో నీ ఒత్తిడి నువ్వే గమనించుకోవాలి ఇప్పుడు నేను స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతున్నా అంటే నేను గమనించుకొని సో నేను ఏ టైంలో ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి అని మనంతకు మనమే క్వశ్చన్ వేసుకొని స్ట్రెస్ని అదుపులో పెట్టుకోవాలి అండ్ ప్రతిరోజు ధ్యానం చేయడం వలన నీ ఒత్తిడి రసాయనాలు తగ్గించద అంటే మనం ధ్యానం చేయడం వలన చాలా వరకు స్ట్రెస్ మనకు అదుపులో ఉంటుంది అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న మనం ధ్యానం చేయాలి కంపల్సరీ ప్రతిరోజు నీ ఆహారంలో పళ్ళు కాయగూరలు నీరు తగినంత ఉండేలా చూసుకో మాంసాహారం విషాహారం అని తెలుసుకో చాలా వరకు చికెన్ మటన్ తింటే హెల్దీగా ఉంటాము అని కొంతమంది ఫీలింగ్ అది కానీ అలా ఉండదు చికెన్ మటన్ అసలే తినొద్దు ఇంకా పళ్ళు కాయగూరలు వాటర్ అలాంటివి ఎక్కువ తీసుకుంటే మన మనం హెల్దీ కూడా ఉంటాం మన ఆరోగ్యానికి మంచిది స్ట్రెస్ అదుపులో ఉంటుంది అన్నిటికీ బాగుంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మంచి మనం మంచిగా ఉంటాము అంటే మంచి ఆరోగ్యం తినాలి కదా మనం పాడైతాము అన్నప్పుడు చేసిలో బాస్ తిట్టాడు బాస్ అంటే బాస్ తిట్టడము అంటే మనం ఏదో ఒక వర్క్ తప్పు చేసినప్పుడు ఆయన తిడతాడు కాబట్టి అది ఆ వర్క్ని కోసం అదే ఆ రోజు మొత్తం ఆలోచించి కూర్చుంటే మనం ఇంకా ఆ రోజు చేసే వర్క్ కూడా సరిగ్గా చేయము అలాగే ఆ వర్క్ మళ్ళీ మనకు నెక్స్ట్ డే పెండింగ్ పడుతుంది కాబట్టి ఎంత ఆలోచించాలో అంతే ఆలోచించాలి ఎక్కువ ఆలోచిస్తే అది మనకే నష్టం అవుతుంది అండ్ నవ్వుకు దగ్గరకు తీసుకో ఇతరులను నీ భావాలను పంచుకో అంటే అందరితో నవ్వుతూ మాట్లాడు ఇతరులతో చెప్పు నాకు ఇలా ఉంది అంటే అలా చెప్పడం వల్ల కూడా స్ట్రెస్ చాలా వరకు మనకి అదుపులో ఉంటుంది అంచనా వేసుకో ఎదుటి వారి అంచనాలను వేయడం మానుకో ఫస్ట్ మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా ఓకే నేను ఇది చేస్తా నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా నేను చెయ్యను తను ఇది చేస్తాడు అనేది ఉండొద్దు ఫస్ట్ మనకే ఉండాలి కాన్ఫిడెన్స్ యా నేను ఇది చేస్తాను పక్క అలా ఉండాలి పాజిటివ్గా ఆలోచించు దాని వలన ఎనలేని సంతోషం నీ సొంతం చేసుకు చాలామంది ఒక వర్క్ చేయాలి అంటే ఒక బిజినెస్ పెట్టాలి అంటే అది నడుస్తుందో నడవదో నష్టాల పాలైతేనేమో అని చాలా వరకు అలా అనుకుంటారు సో పాజిటివ్గా ముందుకెళ్దాం అది నడుస్తుందా నడవదా అన్న సెకండరీ కదా ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది మన పైన కాన్ఫిడెన్స్ కాబట్టి పాజిటివ్గా ముందుకెళ్దాం ఒక షా ఒక బిజినెస్ పెట్టుకున్నప్పుడు అది పాజిటివ్గా పెట్టుకున్నప్పుడు ఓకే నడుస్తుంది అది నడవదు నడవదు అంటే నిజంగానే నడవకుండానే ఉంటుంది నడుస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే అది కంపల్సరీ నడుస్తుంది బయటకు వెళ్ళు మిత్రులతో బంధువులతో గడపడం విహార యాత్రలకు వెళ్ళడం సస్యాంగ వలన నీకు ఒత్తిడి తగ్గిస్తుందని తెలుసుకో బయటకు వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ బంధువులు రిలేషన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళతో కొంచెం గడపాలి ఇంకా విహార యాత్రలకు వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు స్ట్రెస్ కూడా చాలా అదుపులో ఉంటుంది టీవీ కన్నా నీకు ఇష్టమైన సంగీతం ఒత్తిడి తగ్గిస్తుంది అని గ్రహించుకో కాబట్టి టీవీ చూడడం వల్ల మనకు కొంచెం తక్కువ స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది కానీ సాంగ్స్ అట్లాంటివి విన్నప్పుడు స్ట్రెస్ పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది మనకి పొగ తాగడం ఒత్తిడి పెంచడమే కాదు నిన్ను చంపగలదు అని తెలుసుకో చాలామంది డ్రింకర్స్ ఉంటారు డ్రింక్ చేయడం వల్ల పొగ సిగరెట్ తాగడం వల్ల నేను ఒత్తిడి నుండి బయటపడతా అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ అది మన ఆరోగ్యానికి హానికరం అని తెలిసి మనం వాటి జోలికి వెళ్ళడం మంచిది కాదు కాబట్టి వెళ్ళకపోవడమే మంచిది బంధాలను పెంచుకో కాపాడుకో ఎక్కువ ఎక్కువ విను తక్కువ మాట్లాడడం నేర్చుకో బంధాలని పెంచుకోవాలంట కాపాడుకోవాలంట ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాక వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు మూడవాడు వస్తాడు వచ్చి అన్న అరే వీడు మంచిది కాదు అదే వీడు మంచిది అని చెప్తారు వాళ్ళ మధ్య మళ్ళీ గొడవలు మనస్పర్ధాలు వస్తూనే ఉంటాయి వాళ్ళు అలా విడిపోతారు కాబట్టి ఎవ్వరు ఎన్ని చెప్పినా ఎలా ఉన్నా మన బంధాలని గట్టిగా కాపాడుకోవాలి మనం ఎదుటి వారి మాటలు ఎక్కువగా పట్టించుకోవద్దు ఫస్ట్ థింగ్ 
ఇంకొకటి ఏంటంటే తక్కువ మాట్లాడాలి ఎక్కువ పని చేయాలి ప్రతిదీ అనుభవించు కానీ దేనికి బానిస కాకూడదు అని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ వారానికి ఒక్కసారి ఉపవాసం ఉదయం సూర్యోదయం సాయంత్రం సూర్యాస్తమం చూడడం నేర్చుకోవాలి వారానికి ఒకసారి ఉపవాసం చేస్తారా ఎవరైనా చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి వారానికి ఒకసారి ఉపవాసం చేస్తే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదట చెయ్యండి విషయాలను నీ కోణం నుండి కాకుండా ఎదుటివారి కోణం నుండి ఆలోచించడం నేర్చుకో ఒక విషయం ఉంటుంది అది మన నుంచి ఆలోచిస్తే చాలా కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళు ఆలోచిస్తే అది తప్పు అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి మన సైడ్ నుంచి ఆలోచించి ఒకసారి ఎదుటి వారి నుంచి కూడా ఆలోచిస్తే కొంచెం బాగుంటుంది వచ్చే సంవత్సరానికి ఏది ఏం చేయాలి ఏం సాధించాలో ఒక ప్రణాళికతో మనం ఇయర్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటే మన పైన ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ ప్రతి ఒక్కరూ అలా అలా చేయడం చాలా మంచిది ఇక నుంచి అయినా అది అలవాటు లేని వారు అలవాటు చేసుకోండి ప్రతిరోజు భగవానుడు నీకు ఇచ్చిన ఒక బహుమతి అని తెలుసుకో నవ్వుతూ ఉండు ఈ ప్రపంచం అనే అందమైన పెయింటింగ్లో నువ్వు కూడా ఒక భాగం అని తెలుసుకో కాబట్టి మనం అందరితో హ్యాపీగా నవ్వుతూ ఉండాలి ప్రపంచంలో నేను ఒక భాగమే నేను ఏదో సాధించాలి ఏదో చెయ్యాలి అనే తపన ఉండాలి కానీ అయ్యో నేను అది చేయలేదు వాడు అది చేశాడు వాడు పెద్ద ఇల్లు కొన్నాడు నేనేం కొనలేదు అలా చాలా వరకు ఉంటాయి అలా కొన్ని మానకుండా వారు చేశారు నేను కష్టపడాలి నేను మంచిగా ఉండాలి నేను క సమాజంలో నాకంటూ గౌరవం ఉండాలి అని హ్యాపీగా అలా అని నేను ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుకుంటా అలా ఉండడం మంచిది కాదు కదా ఇంకొకటి యోగా చేయడం కంపల్సరీగా అది మనకు ఒక అలవాటుగా యోగా అనేది మనకి చాలా అంటే చాలా స్ట్రెస్ దూరం చేస్తుంది అది మనం ఒక అలవాటు చేసుకోవాలి ప్రతిరోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా మనం యోగా చేస్తే మన ఆరోగ్యానికి చాలా అంటే చాలా మంచి ఇవన్నీ మన మానవ జీవితానికి ఒక కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ అండి కాబట్టి వీటన్నిటినీ మనం ఆచరిద్దాం మనం కంపల్సరీగా జీవితంలో ఎదుగుతాం ఇంకొకటి స్ట్రెస్ కూడా చాలా అంటే చాలా మనకు తగ్గిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చిన్న బెల్ ఉంటుంది కదా బెల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ